Вот это вот кислородный концентратор, да, для больных, значит, будет вот помощь оказывать. Вот у нас бестеневая лампа, если что-то начало привязки делать, может быть, нужно будет в палате, не сюда. Вот у нас ведь уже это все есть. Приему самых тяжелых, неизлечимо больных людей в Большой Кибье основательно подготовились. Но все равно доктора переживают, справятся ли. Опыт работы небольшой в медучреждениях республики, тем более сельских, не было отделения, где оказывалась бы паллиативная помощь. Помощь тем, кто находится на грани жизни и смерти. Паллиативная же помощь медицинская, это прежде всего надо избавить от боли. Такого пациента, который вот уже страдает такой неизлечимой болезни. Но я думаю, что вот эти пациенты, наверное, больше других нуждаются в заботе, в чуткости, наверное, да, в уважении среди окружающих. И вот... Внимание нужно не только, наверное, пациентам, которым, но и их семьям. С семьями таких больных будет работать психолог. К тому же, уточняет заведующий участковой больницы, родственников будут обучать, как ухаживать за близкими. Паллиативное отделение в Большой Кибье рассчитано на 10 коек. Курс лечения – 30 дней. В первую очередь сюда будут поступать больные из Можги и близлежащих районов. Галина Яковлевна докторам благодарна. Сюда она попала с очень высоким давлением. Помогли ведь, не умерла хорошо. Очень тут хорошо у нас. Врачи внимательные, медсестры. Все, что требует оказания медицинской помощи, здесь есть. Оборудования никакого не надо, потому что диагнозы ставятся в других медицинских организациях. Лечение основное назначается в других медицинских организациях. Здесь это лечение либо продолжается, либо поддерживается. В республике палеотивные койки у нас первые и особенно радует, что это все-таки район. Палеотивное отделение в скором времени откроется в Республиканском онкологическом центре в Ижевске. Кроме того, такое отделение появится и в одном из северных районов Удмуртии. В каком именно решение? региональный Минздрав должен принять до конца месяца. Светлана Буланова, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия».